Hello at magandang araw muli sa inyo. Matapos nating talakayan ang evolution from traditional to new media, atin namang tatalakayin ang pangatlong leksyon sa ating subject na media literacy and its role in society and advertising. Gaya ng dati, itong mga paksang dadaanan natin sa video na ito. Magsisimula tayo sa pagtanaw ng tao sa media or the public's perception of media. Babalikan natin dito ang ibig sabihin ng pagiging media literate individual. Pag-uusapan naman natin sa glit ang golden triangle of media o ang delicate na relasyon ng message, media at market sa isa't isa. Pagkatapos noon, titignan natin ang information literacy at kung papaano at bakit kailangang maging well-informed tayo sa mga issue sa lipunan. Tatalakayan natin sa glit ang pagiging isang information literate individual at mga katangian ng pagiging ganito. Susuriin natin ang mga uri ng propaganda upang maging higit na mulat tayo sa mga media messages na ating makikita. At bilang parte rin ng pagiging information literate individual, tutungo naman tayo sa paggamit ng search engine. Mga teknik na maaaring gamitin upang mas mapadali at maging epektibo ang ating paglikom ng impormasyon. Magtatapos tayo sa mga users and producers of media upang mas mapalalim ang ating kaalaman sa mga gumagamit nito at sa mga nagtatrabaho upang gumawa ng mga media messages na madalas nating makita. Kung klaro ng lahat, magsimula na tayo sa unang paksa. The Public's Perception of Media Saan ba nanggaling ang salitang media? Nanggaling ito sa advertising nang maging popular ang mass communication gamit ang dyaryo, magazine, TV at radio. Kinuha ang salitang iyon at ngayon ginagamit upang tukuyin ang anumang means of communication. Kaya nga meron tayong mga tinatawag, kunwaring mga psychic medium, kung saan sila ang nagiging daan para makapag-communicate sa mga pumanaw na. Tandaan lang natin na sa paggamit ng salitang media, ito ay nasa plural form na, habang ang salitang medium ay ang singular na anyo nito. Sa pagsusuri ng iba't ibang media messages, may limang mga tanong tayong pwedeng sagutin. Who created the message? What creative techniques were used to attract my attention? How might different people appreciate and understand these messages? What lifestyles, value systems, perspectives, and points of view are represented in this message? And why is this message being sent to me? Bagamat hindi lang ito ang mga tanong na maaaring gamitin, magandang gabay ito sa pagsuri sa media. Balikan natin ang talakayan sa part 2 ng lesson 1 para sa mga karagdagang mga tanong. Sige nga, gumamit tayo ng ilang halimbawa gamit ang mga tanong na ito. Makikita sa isang magazine ang isang ad para sa kotse na nagsasabing, Picks up five times more women than a Lamborghini. So, who created the message? Uh, pwede nating sabihin na ang advertisers ng Daihatsu na brand ng kotse ang gumawa nito. What creative techniques were used to attract my attention? Gumagamit ito ng double meaning at uh, malaki rin ang text upang makaagaw ito ng pansin. How might different people appreciate and understand these messages? Well, sa mga hindi naman naghahanap ng kotse, maari itong maging light humor sa mga nakakaintindi na ito ay double meaning. What lifestyles, value systems, perspectives, and points of views are represented in this message? Ang mensahe rito ay klaro. Bilhin mo itong coaching ito. Pero may underlying na values na promote ng ad, which is, para sa mga lalaki, kayang makaribal ng coaching ganito ang ibang mga sports cars na mas nagugustuhan nila. Mas pinahahalagahan ng mga gumawa ng ad na ito ang kapasidad ng kotse na mas maraming masakay. Now, why is this message being sent to me? Bilang ad sa isang magazine, hindi nito kontrolado ang makakakita nito. Well, unless alam natin kung sa anong magazine ito lumabas. 
Pero ang kagustuhan nitong ad na ito ay mapalitan ang mag- pagpapahalaga natin sa mga kotse at mas piliin ang Daihatsu na posibleng mas economical dahil nga sa kapasidad nito. Sa susunod na halimbawa, isang ad ng Glutamax na nagsasabing unfair ba? Diba? Wag magalit mag Glutamax. So who created the message? Obviously, again, ang mga advertisers behind Glutamax ang gumawa ng ad na ito. What creative techniques were used to attract my attention? Isang teknik na ginagamit nila ay ang comparison kung saan makikita sa isang banda ang di ka nais-nais na estado at sa kabilang banda ang isang higit na magugustuhang estado. Sa case na ito, ang kulay ng balat. Gumagamit din ito ng emotional appeal or appeal to common people sa maaring maramdaman ng babae towards other women. Kung nakaka-relate ka, magiging mas epektibo ang mensahe sa iyo. How might different people appreciate and understand these messages? What lifestyles, value systems, perspectives, and points of views are represented in this message? Dito nagiging um, controversial ang uh, ad. Kung dati ay normal lamang na tinatanggap ang ganitong mga ad, ngayon ay malaki na ang pushback dahil sa pangit na mensahe ukol sa kulay ng balat. Marami ang na-offend dahil ang lumalabas na mensahe ay hindi ka maganda kung hindi maputi ang balat mo. Aside from borderline racist ang mensahe na ito, lumalaban din ito sa mas nagiging popular na body positivity movement ngayon kung saan dapat maging masaya ka sa kung ano ang naturang kulay, itsura ng iyong muka o katawan at na maganda ka at dapat mo lang mahalin kung ano man ang itsura mo. Why is this message being sent to me? Pinapakita sa iyo ang mensaheng ito kasi natural na gusto nilang bumili ka ng produkto nila at isupport mo ang thinking na whiter is better. Dito umiikot at dito laganap ang mga whitening products kasi sa Pilipinas mayroon tayong uh, deep-rooted desire na maging parang dayuhan na naging epekto ng pagiging kolonya ng mga bansa dati. Kung titingnan mo, hindi mabenta ang whitening products sa ibang bansa tulad ng US kasi hindi naman mataas ang kagustuhan nila na pumuti. So hopefully, sa paggamit nitong ilang halimbawa ay mas maliwanagan tayo sa klase ng pagsuri na gagawin natin sa mga media messages. Ang mahalaga ay makakuha tayo ng kakayahan to stop, take a step back, and see the bigger picture. Hindi lang yon as producers of media, kaya nating i-anticipate ang magiging reaction ng mga tao sa ating mga messages. So, maaayon natin ito sa kanila. Tandaan, media literacy basically is the ability to access, analyze, and respond to a range of media. To access, meaning to indicate knowledge of where to find these forms of media. To analyze, meaning it requires from us critical thinking and reflection. And to respond, meaning may kapasidad tayo upang umunawa, mag-appreciate at mag-experience ng iba't ibang media messages. Kasama na rito ang responsabling pag-react sa anumang makikita natin. Halimbawa, ang netiquette. Not just behavior, but because the internet is a medium in itself, there are general manners of how to conduct oneself. Of course, Um, this does not take away from personal expression, but rather finding the balance between the two. Being media literate is all about cultivating your ability to discern media messages. So we aim to be not mere passive recipients of media, but active users, consumers, and producers of media. Lastly, let us check what we call the golden triangle of media. Here, we can see na may tatlong aspeto ito, namely media, messages, and market, o ang how, what, and who, or for whom. Delicate ang relationship ng bawat isa dahil in a way, nababago at nakikiayon ang isa dun sa dalawa pang aspeto. Kung gagawa ka ng message, 
Siyempre, consider mo kung sino ang target audience mo at ang available na forms of communication. Maaring ibahin mo ang message na gusto mong ipareting kung iba ang target audience mo. Halimbawa, sa isang politiko na si Joe Biden, na ang target audience ay ang buong United States. Iba ang magiging mensahe niya sa parehong Republican at Democrat kumpara kung nagsasalita lamang siya sa isang rally sa state na puro Democrat. Iba rin ang paraan ng pagsasalita mo kung sa radyo ka magsasalita kumpara kung live na video kung saan nakikita ka rin ng target audience mo. At the same time, kung meron ka namang set na message na gustong iparating, halimbawa tungkol sa environment at pagsasegregate ng basura sa Pilipinas, sino ang dapat mong kausapin at kanino mo dapat iparating ang mensahe mo? Sa mga mahihirap na hindi madalas i-practice ang segregation and proper waste disposal? Or dapat bang sa mga city officials na may kakayanan upang ipatupad ang mga practices na ito? Ano ang best way na paparating ang message mo sa kanila? Through posters ba? Through seminars or oral communication? Kita rito na nababago ang target audience at ang medium of communication base sa message. Lastly, bilang consumers of media, tayo naman ay nagbabago rin bunga ng mga media messages na nakakasalamuha natin at ang paraan ng communication na ginagamit natin. Nag-iiba ang ating mga pananaw, uh, pilosopiya, paniniwala, value systems at perspektibo dahil sa mga ito. At bilang mga producers of media, may kakayanan tayo na baguhin ang messages na ating ipinaparating at ang media na ginagamit natin. So may kita natin na dynamic ang relasyon ng tatlo, ang media, ang message at ang market. Nagbabago sila sa dalawa at binabago rin nila ang isa't isa. Makikita natin na ang bawat aspeto sa triangle ay may mga epekto sa isa't isa. Information Literate Individual Isa sa mga katangian ng pagiging information literate ay ang kakayanan na maging well-informed sa mga bagay na nangyayari sa paligid natin. Pero bakit natin kailangan maging well-informed? Well, for one, information is vital to learning. Not just here in our subject in uh, MIL, but in school, in your day-to-day experiences, in how you interact with other people, basically in life. Learning these essential skills will help you become competitive, independent, and productive. Balikan natin ang mga katangian ng pagiging information literate. 1. It determines the nature and extent of the information needed. So what do you need to know? What are the scopes and the limitations? What are related that can be relevant? 2. Accesses needed information effectively and efficiently. How will I be able to get to the information in the easiest way? What methods should I do to make it comprehensive and complete? 3. Evaluates information and its sources critically. Incorporates selected information to his knowledge and value system. So can this source be trusted? How reliable is this data source? 4. Uses information effectively and for a specific purpose. How am I putting to use this information? And five, understands the economic, legal, and social issues surrounding the use of information. Accesses and uses information ethically and legally. So how am I getting this information? Should I have access to this information? Can I use this information? And why is this information important? Should I credit the source of information? Information literacy is not the same as digital literacy. Knowing how to use a computer is not the same as being able to find information and use information well. At the same time, information literacy is not limited to information on the internet, but to information we come across in other types of media such as books, journals, articles, reports, uh, on TV, on the radio, or even through other people. 
we will be able to utilize decision-making and judgments with the type of information we are exposed to. So with that, tumungo tayo sa madalas nating makitang salita, hindi lang sa political na usapin. Ito ay ang propaganda. Ano nga ba ang propaganda? Propaganda can be viewed as false or exaggerated ideas or statements to convince people of a certain message. Propaganda attacks the person. It suppresses evidence that does not support its cause. It is uh, information which is biased or misleading in nature to promote a cause or point of view. It manipulates and diverts you from logical analysis of issues. It relies at times on emotion instead of logical evidence. It introduces irrelevant information or unproved evidence or twisting of facts to serve a particular message. Basically, propaganda has intent to deceive or to brainwash. Ngayon, maraming klase ng propaganda at maraming mga teknik na ginagamit ang mga ito. Sa ating module, tatlo lamang ang nakalista rito, ngunit tingnan natin kung kaya pa nating palawakin ang ating kaalaman sa iba pang mga uri ng propaganda. Ang una ay ang testimonial. Ginagamit ng mga advertisers ang mga prominent figures upang ipakita na ginagamit nila o sinusuportahan nila ang produkto o mensahe. Madalas sila sa entertainment industry, mga artista, dancers, singers, models, TV host or celebrities. Sa sports, sa politika, maski mga influencer ngayon ay pwedeng gamitin. Makikita natin sila as endorsers ng isang produkto or as supporters ng isang tao o mensahe. Basically, ang sinasabi nila is, gumagamit ako nito, kaya kung pinagkakatiwalaan nyo ako, gamitin nyo rin or bilhin nyo rin ito. It relies on the connection na kung gusto nyo maging kasing ganda or kasing cool or kasing galing na mga taong ito, ay sumunod din kayo sa mensaheng ito. Halimbawa, sa ad na ito. For me, getting fit is 30% exercise, 70% diet. Kaya sa akin, pinaka-importante na made from 100% pure tuna. For me, pure sarap. Kaya ang 100% determination, kita sa apps. Century Tuna. Madalas gamitin si Derek Ramsey bilang endorser ng produktong Century Tuna. Ipinapakita na dahilan ang Century Tuna sa pagiging fit at pagkakaroon ng magandang katawan ni Derek Ramsey. Which can be true to some extent. Hindi natin sinasabi na walang epekto ang pagkain ng tuna sa pagkaroon ng magandang katawan. Ngunit malayong isipin na iyon lang ang kailangan or yun ang main reason. Kailangan pa rin ng proper diet and exercise. Hindi nga natin alam baka negligible or maliit lang ang epekto ng uh, pagkain ng century tuna dun sa pagkakaroon ng magandang katawan. ba? Diba? Funny yung life story ko. First role ko sa isang grade school play, Matandang Lalaki. Grabe yung tawa na ng audience. Nag-aagalpakan talaga. Kaya lang yung play namin, drama. Ay! Grade school din nung natuto kong uh, mag-impersonate, manggaya ng boses, gamit yung tape recorder ng pinsan ko. Aba, nagalit sa akin. Kasi napatungan ko pala yung favorite niyang cassette tape. Naaalala ko nung high school sa Manila Science eh. Muntik na akong mabuli. Pero hindi natuloy. Kasi pinatawa ko yung mga bully. At mula high school hanggang college, lahat na yata ng konti sa TV, sinalihan ko. Lahat. Talo ko. Pero lahat ng tao na papansin ko, nagtatawanan sa akin. Eh, hindi ko malaman kung bakit. Doon ko na-realize. Hindi kaya pinanganak ako para magpatawa. Hmm. Ngayon, 25 years ko ng trabaho ang comedy. Pero hindi naman araw-araw eh. Kaya kong magpatawa eh. Pasensya na, tao lang. Napapagod din ako, nagkakasakit. Pero mahal ko ang trabaho ko eh. Kaya dapat araw-araw, okay ako. Kaya ako nag-enervon. Nagulat ako. Ang laki ng tulong para hindi na ako basta-basta magkasakit. Parang lalo pa ako kumulit eh. Uh, ganito nga yung gulat ko. <gasps> <laughs> diba, hindi naman ako maharap sa inyo ng 
walang kabuhay-buhay. Imagine kung lahat nag-e-enervon. Lahat tayo siguro gigil sa trabaho. Seryoso na yan, ha? Hindi na yan joke. Michael Vipo, happy Enervon user! Champions are not born. They are raised. Ang pagiging champion, hindi lang nadadaan sa swerte. Hindi lang sa gamit. Hindi lang sa dugo. Ang pagiging champion ay nasa tamang pagpapalaki. Nasa tamang habit. Like having a healthy breakfast with Milo every morning. Para may energy to train every day. Para champion on and off the court. Champions are not born. They are raised. Ang pagiging champion, hindi lang nadadaan sa swerte. Hindi lang sa gamit. Hindi lang sa dugo. Ang pagiging champion ay nasa tamang pagpapalaki. Nasa tamang habit. Like having a healthy breakfast with Milo every morning. Para may energy to train every day. Para champion, on and off the court. Pangalawa, bandwagon. Ito ang pagpapakita na napakarami ang gumagamit ng isang produkto o gumagawa ng isang activity, kaya sumali ka na. Ang problema rito ay usually inflated ang impormasyon dito. Umaasa sila na mag-appeal sa kagustuhan ng tao na ma-accept sa grupong ito. Conformist in nature ika nga. Kung gusto mong ma-accept ka, sumali ka na rin dito. Ngayon may kakampi na tayo. May boses na tayo. At may halaga na ang ating pinagpagurang piso para sa tulad nating may diskarte. Heto na ang TM, ang bagong touch mobile natin. May power na tayo. Hello, Shine. Pauwi na ako. Love you. Ang TM natin. Pangatlo, heartstrings. Hango ito sa paghila sa iyong mga damdamin. Emotional appeal ang isa pang tawag rito at isa itong logical fallacy. Ito ang paggamit ng mga imahen, tugtog, kwento na makakakuha ng emotional na reaction sa atin na hindi naman necessarily konektado sa produktong ina-advertise. Panoorin nyo itong dalawang ad na ito para sa steam washer. Isa rito ay klarong gumagamit ng emotional appeal at isa naman ay gumagamit ng uh, rasyonal na mga argumento kung bakit mo dapat bilhin ang produkto nila.
Ang pang-apat ay ang plain folks. It is portraying that someone identifies with common people from everyday walks of life para makakonect tayo sa kanila. Madalas ginagamit ito ng mga politiko para sabihin na para lang silang regular na tao. Maari namang totoo ang nakikita natin, bagaman kailangan nating maging skeptical kung ginagawa lang ito para manloko o para sa isang photo op lamang. Nakaligaw ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Yan ang tanong namin, tuloy ka ba ang isa sa amin? Kailangan mo na ba mapapag-aral ka niya? Tutulungan tayo para magkatrabaho at ang kanyang plano'y magkabay tayo. Sibila ang tunay na mahirap, sibila ang tunay na may malasakit. Panlima ay ang snob appeal. Kabaliktaran naman ito ng plain folks kung saan ina-advertise ang isang produkto bilang commodity na para lamang sa mga elite, sa mga mayayaman, sa mga high class na tao. Ang mensahe na madalas gamitin ay hindi ito para sa lahat. Kung isa ka sa mga elite, dapat meron ka nito. O kung gusto mo mabilang sa exclusive na grupong ito, bilhin mo na ito. This takes advantage of people's desire to be ahead of others or on a different level than others.
Pang-anim ang transfer. Ito ay ang paggamit ng mga simbolo, imahin, kasabihan na may mga positibong epekto na para sa atin para mailipat ito sa kanilang ina-advertise or pinopromote na tao or produkto. America is a land of heroes. A place where greatness is born, where destinies are forged, and where legends come to life. This is the home of Thomas Edison and Teddy Roosevelt, of many great generals, including Washington, Pershing, Patton, and MacArthur. This is the home of Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Amelia Earhart, Harriet Tubman, the Wright brothers, Neil Armstrong, and so many more. This is the country where children learn names like Wyatt Earp, Davy Crockett, and Annie Oakley. This is the place where the Pilgrims landed at Plymouth, and where Texas Patriots made their last stand at the Alamo. The American nation was carved out of the vast frontier by the toughest, strongest, fiercest, and most determined men and women ever to walk on the face of the earth. America is the place where anything can happen. America is the place where anyone can rise. And here, on this land, on this soil, on this continent, the most incredible dreams come true. This nation is our canvas, and this country is our masterpiece. We look at tomorrow and see unlimited frontiers just waiting to be explored. Our brightest discoveries are not yet known. Our most thrilling stories are not yet told. Our grandest journeys are not yet made. The American age, the American epic, the American adventure has only just begun. Our spirit is still young. The sun is still rising. God's grace is still shining. And my fellow Americans, the best is yet to come. Fear naman ang pampitong klase ng propaganda. Tinatakot ang target audience upang makumbinsing bilhin ang produkto nila. Halimbawa, ang hindi natin makitang mikrobyo sa plato, uh, damit, sa bahay na maaring exaggerated visually para matakot tayo at bumili ng isang klase ng cleaning product. O ang pagtakot sa mamamayan na kapag uh, halimbawa binoto ang kandidatong ito, ito ang mangyayari. Madalas gumagamit ng slippery slope fallacy at exaggeration para maging mas epektibo ang pananakot na ito. Seattle's pledge to defund its police department by 50%, even including a proposal to remove 911 dispatchers from police control. Joe Biden said he's absolutely on board with defunding the police. Listen closely. Yes, absolutely. Hello, you've reached 911. I'm sorry that there is no one here to answer your emergency call, but leave a message and we'll get back to you as soon as we can. Crime will rise significantly. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Pangwalo, loaded words. Konektado ito sa transfer dahil ginagamit ang loaded words upang mailipat ang magagandang connotation ng mga salita sa produkto nila. Madalas natin makita ang mga salitang new, improved, better, bigger, uh, more sa mga ads ngayon, di ba? Pero kung uh, susuriin natin, ano nga ba ang pinagkaiba? Paano naging mas improved? Nag-iba lang ang packaging, mas maganda na. Napalitan lang ng uh, scent, improved na agad. Better daw yung shampoo na ito, halimbawa. Pero may asterisk na nakalagay na versus regular soap. So, paano naging better ito sa ibang shampoo? Ilan lang ito sa mga halimbawa. Kala ko 
Ariel ka? Oo nga. Oo nga. Oh. Ariel nga. Improved Ariel. May bagong packs. Oxid Bleach Green. Anti-Bat Blue. And Freshness of Downy Pink. Ariel the Bat Packs. 10 pesos lang. Lalaban ako sa singing contest bumas. Make over time. Tika, shopping tayo? Ay, mahal. Lahat ng maganda, kailangan mamahalin. Parang panlaba, di lahat ng magaling, mamahalin. Ang piliin, yung wais. New Surf with Active Clean Technology. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling na mamahaling panlaba, pero di mamahalin. 550 lang. New Surf with Active Clean. Pagdating sa fried chicken, ito ang best tasting. Pinipilit tularan. Pero di ba pantayan? The best sa crispy delicious, juicy delicious, gravy delicious. The joy of the nation. Best tasting Jollibee Chicken Joy. Huling katalakayan natin ay ang misuse of statistics. In an attempt to sound smart or scientific, advertisers will often use statistical data to bolster their message. Yung mga 4 out of 5 dentists recommend using kung anumang brand. So unang tingin, impressive yun dahil karamihan ay sinasuggest ito, di ba? Pero kung susuriin natin ang data, anong dentists ang mga tinanong? At ilan ba silang tinanong talaga? Ano naman ang mga klase ng tanong? Posibleng 4 out of 5 recommend using this brand of toothpaste versus not using any toothpaste at all. So syempre, di ba, obvious naman na mas maigi pa rin gumamit ng toothpaste. Pero bakit yung particular brand na yan, hindi naman yun nasagot? Or for example, um, 4 out of 5 dentists recommend using this brand. Pero sa same survey na yun, 5 out of 5 recommended using another brand. E di mas okay pala tong isa, yung uh, hindi nila ina-advertise. Or baka naman matagal na yung survey na yun na wala pa yung ganitong brand na mas magaling pala. Maraming mga pwedeng impormasyon ang hindi sinasabi sa atin. Kaya dapat tingnan natin ang uh, hidden agenda at motivation nila sa pagsabi niyan. Di alam ng mga bata, nakakahawak sila ng germs. With famine experts, naghugas sila ng kamay at nag-iwan ng handprint sa isang clean whiteboard. After 24 hours, kitang dumami ang germs. Pero may handprint na naiba. Bakit kaya? Dahil pag naghugas with Safeguard, germ regrowth is reduced for 24 hours. That's why PAMET recommends only Safeguard. Four out of five dentists surveyed would recommend Trident to their patients who chew gum. But what about the fifth dentist? Now then, would you recommend Trident for your patients who chew gum? Yes. 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 There are many theories, but one thing's for sure. Great tasting sugar-free Trident helps fight cavities. It is imperative that we are aware of these techniques that can be employed when experiencing media in our everyday lives. Normally, we don't pay attention that much because uh, the inner workings of ourselves already present us with a clear feeling or a reaction or response. But take a step back and think critically and you may find yourself feeling another way at times. Search Engines Dahil katangian ng pagiging information literate individual ang kakayanan na makapag-access ng information at dahil tayo ay nasa digital age kung saan medyo iba na rin ang mga paraan ng pagkuha ng impormasyon, magandang tingnan ang napaka tool sa pag-access ng information. Ang search engine. So a search engine is a program capable of searching for documents, links, websites on the internet using specific keywords. 
malimit natin itong ginagamit, lalo na kayo bilang estudyante. Ngunit, nagagamit ba natin ito in the most effective and efficient way possible? Ito ay ilan lamang sa mga principles at tips na maaari ninyong gamitin. Number one, know where you need to be searching. Check most databases for the subject you are searching for. For example, sa Google, hindi ka lang sa Google titingin, kundi sa Google and sa YouTube or sa Facebook or sa Reddit. Baka may information na wala pala sa isang platform. Kaya, uh, maiging maging metikuloso at mag-search sa mas maraming search engines. Number two, you can filter out the type of searches you get. In Google, may mga tabs. Diba? For images, uh, news or articles, uh, videos, etc. Sa YouTube, may mga search filters such as yung duration ng type ng video o gano kahaba, uh, whether it's live or not, yung resolution, kailan in-upload, mga categories, etc. So having knowledge on your search parameters will greatly affect your results. Hindi lang search ka lang ng search ng keywords, di ba? Number three, in Google searches, the order of your keywords matter. Put the most important keywords first. Number four, more keywords will necessarily be more specific. But this may take out links that don't include a word that may or may not be necessary. So, kung mahaba yung mga, kung marami kang maglagay ng keywords... Obviously, mas magiging uh, related sa iyong hinahanap yung uh, search mo. But then again, posible na hindi pala niya na-include yung ibang links na may kulang lang palang isang keyword na relevant pala sa mga sinasearch mo. Number five, advanced search engine is your friend. Use it. The rest of these tips... Hindi ko alam kung uh, alam niyo na, but I feel na um, it will be useful for you guys if you um, if you just know about them. Okay? So, number six, putting quotation marks will search for the exact phrase. Number seven, putting a hyphen will take out results with that keyword. Number eight, putting the Boolean operator OR will combine search results that have only the first keyword, results with only the second keyword, and the results that have both keywords. Number nine, you can search by date and even search by file type. So if you're looking for PowerPoints or for uh, MP3s or for Word documents, images, you can even search for that specific file type. Number ten, putting an at sign before will search social media platforms as well. 11. Putting a dollar sign before a number will search for that particular price. Number 12. Putting a hashtag before a phrase will search corresponding hashtags. And 13. Putting two dots in between two numbers will search for the range of prices. So, iilan lang ito sa mga paraan na mapadali at mapahusay ang pagsasearch natin for information. Maaring alam natin ang ilan sa mga ito, maaring hindi. Maaring ginagamit natin palagi ang ilang tip dito at maaring may ilan na hindi naman. Ang mahalaga ay alam natin para sa oras na kakailanganin natin. Tandaan rin natin na binigyan diin lang natin ang search engine bilang gamit sa pagkuha ng impormasyon. Ngunit napakarami pang sources of information na pwede nating i-access. May mga libro, almanac, journals, jaryo, magazine, newsletters, encyclopedia na hindi necessarily accessible through the internet. So kailangan maging maalam din kung ano ang sistema ng paghanap ng impormasyon sa mga bagay na ito. Remember, if you are well informed, you cannot be easily deceived or manipulated. You will also gain more confidence in how you interact with others regarding social issues, facts about events, or sharing your views on things whether in politics, the environment, society, and the like. 
being well informed is not an action but a lifestyle. So learn to continually gain knowledge and information through reading, discussing with others, or even asking questions. Media Users and Producers Hindi naman mapagkakaila na maraming gumagamit ng media and information. Titingnan lang natin ang iilan sa mga users of media and information at kung bakit o papaano nila ito ginagamit. Students use information to broaden their knowledge on the different subjects they take up in school. Teachers likewise use information to be able to teach their students effectively and to update the subjects they are teaching. Medical professionals need to be up to date with new information regarding their fields of study as it impacts new treatments, operations, machines, etc. Politicians and lawyers need information to be able to present all of the evidence and understand all the issues regarding a topic to serve their client and their uh, constituents better. Journalists and reporters need all the relevant facts when writing about current events or interviewing people, etc. Even artists need to uh, research on different topics, different techniques to further improve their craft. Para tapusin ang leksyong ito, pag-usapan natin ang ibang mga tao na nagtatrabaho sa media. Hindi man sila in charge sa mismong paggawa ng media message, mahalaga ang tungkulin nila sa kabuo ang paggawa nito. So meron tayong una, journalists. Sila ang mga kumukuha ng impormasyon upang i-organize, i-present at i-report ang mga facts ukol sa mga nangyayari sa mundo. Makikita silang aktibong nagtatrabaho sa TV, sa dyaryo, sa radyo at maski sa internet. Pero, kailangan din nating gumawa ng distinction between uh, real journalists at mga blogger at vlogger. Since ang journalists usually ay may standard na sinusundan sa fact-checking, reliability of sources, and uh, accuracy of information. Next, we have editors. Sila ang gumagawa ng desisyon sa kung anong klaseng content ang dapat lumabas at i-report agad. At ang uh, mga sub-editors naman ang nagde-decide halimbawa sa dyaryo kung gaano karaming space ang iaalat nila sa isang particular na report. Nagsispell check at grammar check din sila madalas. Marami ang pwedeng trabaho ng editor depende sa kung anong medium at kung saan nagtatrabaho. Iilan lang ito sa mga yan. Next, we have photographers. Sila ang nagbibigay ng mga imahen para sa mga publications or news reporting. Maaaring independent sila at kukunin lamang ang kanilang mga photographer ng may pahintulot o maaaring designated talagang photographer para sa isang uh, organisasyon, news outlet at iba pa. Kumukuha din sila ng visual na information ng reality. Next, we have designers. Sila ang may kaalaman kung paano ipepresenta ng malinaw, Maayos at epektibo ang mga media messages. Kadalasan ay may kaalaman sa graphic design, may kita sila sa mga TV programs, sa print media, maski sa mga websites. Maaari rin silang gumamit ng mga illustrations at mag-edit ng mga photographs or pictures. Runner or Researcher Sa broadcasting, madalas nagsisimula rito ang mga gustong pumasok sa industriyang ito. Pinibigay sa kanila ang mga maliliit na tasks upang mabawasan ang load sa ibang mga nagtatrabaho roon. Halimbawa, ang pagkuha ng kape, pag-entertain sa mga guest na i-interview, pag-file ng mga documents, pagtanggap ng mga deliveries, at iba pa. Ang mga researchers naman ang masusing nagko-compile ng impormasyon at nag-check sa accuracy nito upang ibigay naman ang condensed or summarized version sa mga TV anchors or writers. Technical staff. Sila ang mga cameramen, lights and sound staff, mga nagtatrabaho sa computers habang live ang new segment. Kahit anong may kinalaman sa kagamitang technical ay parte ng technical staff. Dito nagtatapos ang ating leksyon. Sana mas napalalim natin ang understanding sa mga paksang tinalakay natin. 
Sa susunod na video, tatalakayan natin ang pang-apat na leksyon sa subject natin, ang different types of print media and media convergence. Maraming salamat sa panonood.